السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اتحاد میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہوں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عید ولاد النبی بالکل سولہ تاریخ کو ہونی ہے لہٰذا اسی کے پس منظر میں انجمن انگلش میڈیم ہائی اسکول کی جانب سے عید میلاد کے موقع پر یہاں پر ایک جشن رکھا گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف نظارے یہاں پر انہوں نے پیش کیے ہیں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور بچوں کا یہ اقدام واقعی سراہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مدینہ اور پھر نیچے کئی سارے والدین یہاں پر آج آئے ہوئے ہیں بہترین نظارہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس طرح سے اسکولوں میں عید میلاد کے موقع پر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں خصوصاً کیونکہ نبی کی سیرت ہی آج اس دنیا کو بچا سکتی ہے لہٰذا اس سیرت کو بچوں کے ذہنوں میں پیوست کرنا انتہائی ہی ضروری لہٰذا اس طرح کے اجلاس اس طرح کے پروگرامات بہت ضروری ہے اور عید میلاد النبی کے موقع پر ان تمام بچوں کی جانب سے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے ہاں جنجوبن اسلام میں عید میلاد النبی کے موقع پر ہمارے انجمن کے بچوں نے سیرت النبی یعنی کہ پوری نبی کی جو بھی واقعہ ہوئے جو بھی چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہمارے بچوں نے پورا یہاں پہ بنایا ہے چھوٹے چھوٹے فرسٹ اسٹینڈرڈ سے بچوں سے لے کے ٹینتھ اسٹینڈرڈ کے بچوں تک بہت خوبی سے انہوں نے ہر چیز بتائی ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں ان کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹیچرس کو ان کے پیرنٹس کو اور ہمارے دینیات کے ٹیچرس کو جو محنت کر کے آج اتنی اچھی اچھی باتیں جو بچوں کو معلوم نہیں رہتی کچھ کچھ باتیں ہمیں بھی معلوم نہیں رہتی وہ سبھی باتیں سامنے انہوں نے لائی ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیٹی سے اگلے سال سے یہ اور بڑھ چڑھ کے کرے اور ایک چار پانچ روز اس کو رکھے کہ شہر کے جس کو بھی جانکاری لینی ہو جس کو بھی دیکھنی ہو بچوں کو اپنا ہنر دکھانا ہو اپنی باتیں دکھانا ہو اپنی باتیں سمجھانا ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو جاتا ٹائم ملے اور سبھی کو موقع ملے آ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں آج ماشاء اللہ ہم انجمن کے انگلش میڈیم اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوکیشن پہ ایک سیلیبریشن ہے جو ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں جو بھی جو بھی انہوں نے کیا جو بھی ان کے ساتھ گزری ہے جو بھی انہوں نے ہمیں سکھایا ہے یہ سب کچھ ہمیں آج ہمارے بچوں نے دکھایا ہے پھر سے کیونکہ اکثر ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ کتنے اہم شخصیت تھے ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو یاد کرنے میں ایک بہت ہی بڑی سنت بھی ہے ایک بہت ہی بڑی اور بہت اہم بھی ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم بار بار سیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سنتوں پہ چلنے سے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی کتنا فائدہ ہوگا اور ایک پرفیکٹ ایگزامپل بھی ہے دین اور دنیا کو ملانے کا کیونکہ جو اسکول میں اب دین کے بارے میں کم سیکھ ہوتی ہے تو ایسے اوکیشنس ہوتے ہیں ایسے دن ہوتے ہیں جہاں پہ دین کے بارے میں اور معلومات ملتی ہے اور دنیا کے بارے میں بھی بہت اہم ہے سیکھنا کیونکہ اس کے بنا ہم اس دنیا میں سروائیو نہیں کر پائیں گے تو ایک بیلنس رکھتے ہوئے ماشاء ایک بہت ہی اچھا فنکشن ہے اور ان ایئر بائی ایئر ایسی بڑھتے رہے گا جزاک اللہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو جنگ بدر کا ایک بہت اچھا واقعہ بتانے والی ہوں جو کہ سن دو ہجری میں رونما ہوا جب حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی تو مدینہ کے قائم کردہ قائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی لہٰذا رات پر آرام کیا جائے صبح جنگ ہوگی یہ جان کر کسی کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے جیسے کہ مشرقین مکہ جو کہ کافر تھے ان کو نیند نہ لگی جیسے کہ وہ تین سو تیرہ نہ ہو ایک ہزار ہو اور وہی صحابہ اکرام مارے خوشی کے جھوم گئے کہ نہ جانے کس کی قسمت میں جامع کوثر نوش کرنا لکھا ہو حضور پرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جنگ کے دوران فرمایا کہ چلو ہم لوگ پہلے چار رکعت نماز ادا کرتے ہیں صبح کی پھر جب کافی مشرقی نے مکہ جب اپنی جنگ کے ساتھ فوج کے ساتھ لشکر کے ساتھ آنے لگے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو ہزار فرشتے ہماری مدد کے لیے آ جائے تو کیسا رہے گا اور تو صحابہ کرام ہمارے خوشی کے جھوم اٹھے پھر آخری بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانچ ہزار فرشتے آئے تو کیسا رہے گا تو سہارے صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کافرین پر غلبہ پا جائیں گے اور ایسا کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ساری فوج بھیج دی اور یہ انہوں نے جنگ جیت لی